ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను ఇంకా ఈ కరోనా మహమ్మారి వణికిస్తూనే ఉంది అయితే మొన్నటి వరకు ఈ తబ్లిగీ జమాత్కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళ ద్వారా ఒక్కసారిగా గ్రాఫ్ ఏ రేంజ్లో పెరిగిపోయింది అందరికీ తెలుసు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా అటువంటి భయమే ఇంకోటి మొదలైంది అదేంటంటే కోయంబేడు కోయంబేడు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా మందికి ఈ సడలింపులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో విదేశాల నుంచి పక్క రాష్ట్రాల నుంచి పక్క జిల్లాల నుంచి అందరూ కూడా ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో లాక్డౌన్ ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా సురక్షితంగా వాళ్ళ స్థలాలకు చేరుకునేందుకు ప్రభుత్వే ఆ సొంత ఊర్లకు చేరుకునేందుకు ప్రభుత్వమే నేరుగా అనుమతి ఇవ్వడంతో వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తున్నారు ఓకే కొన్ని రోజులు క్వారంటైన్లో ఉన్నా సరే వచ్చేస్తున్న వాళ్ళలో అక్కడ ఒకవేళ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేయించి విమానాలు ఎక్కిస్తున్నా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేయించి బస్సులు రైళ్ళు ఎక్కిస్తున్నా సరే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ టెస్టులు చేస్తుంటే వాళ్ళలో కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి మరి ఎందుకు ఈ కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నా ఇక్కడ చేరుకునేసరికి మధ్యలో ఏ విధంగా వాళ్ళకి కరోనా సోగుతుంది అనే దాని మీద ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇప్పుడు తాజాగా ఈ తబ్లిగీ జమాత్ విషయం మనం మొన్నటి వరకు చూసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ కోయంబోయిడు ఎప్పుడైతే ఒక రకంగా కరోనా విజృంభణ తగ్గుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనుకున్న టైంలో ఈ వలస వస్తున్న ద్వారా అంటే వలస కార్మికులు ఇక్కడికి వస్తున్న ద్వారా కరోనా ప్రభావం పెరగడం ఈ కోయంబేడు వల్ల ఇప్పుడు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది అనేది ఆరోగ్య శాఖ చెబుతున్న మాట వాస్తవానికి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో గడిచిన పది రోజులుగా చూసుకుంటే కనుక పాజిటివ్ కేసులు బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక్కటే తగ్గింది గుజరాత్ ఢిల్లీ పంజాబ్ తమిళనాడు మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఈ ప్రాంతాల్లో రోజు వందల్లో నమోదు అవుతున్నాయి కానీ ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి అంటే ఈ కేసులను బట్టి చూస్తుంటే అలాగే పరీక్షలు కూడా టెస్టులు కూడా ఎక్కువ చేస్తున్నారు మన దగ్గర అయితే దేశంలో ఒకసారి రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే ఒక్క మొన్న ఆదివారం చూసుకుంటే కనుక నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మూడు కేసులు నమోదయ్యి ఏపీలో మాత్రం కేవలం ఇరవై ఐదు పాజిటివ్ కేసులే నమోదు అవ్వడం దీన్ని బట్టి దేశవ్యాప్తంగా సగటులో చూస్తే మన రాష్ట్రంలో పాజిటివ్ రేటు కేవలం జీరో పాయింట్ ఐదు ఐదు ఒకటి శాతం మాత్రమే ఉంది అయితే ఇప్పటి వరకు దేశంలో తొంభై వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటివరకు అందిన లెక్క ప్రకారం రాష్ట్రంలో రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై పాజిటివ్గా కూడా నిర్ధారించారు అంటే ఈ లెక్కను దేశవ్యాప్తంగా మన దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ భాగస్వామ్యం కేవలం రెండు పాయింట్ ఆరు శాతం మాత్రమే ఉంది ఓవరాల్గా దేశంలో చూసుకుంటే అంటే ముప్పై వేల ఏడు వందల ఆరు పాజిటివ్ కేసులతో దేశంలోని ముప్పై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు శాతం కేసులు ఒక్క మహారాష్ట్రలోనే నమోదయ్యాయి అంటే మహారాష్ట్రలో ఎంత తీవ్రంగా ఉందో కరోనా అంటే మొదటి నుంచి ఉంది దీని పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి అని చెప్పి సంతోషపడాలా ఇదే నేపథ్యంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న వాళ్లలో ఈ మళ్ళీ ఈ కోయంబేడు వల్ల మరి ఎక్కువ కేసులు పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పి బాధపడాలా ఏంటనేది ఒకసారి ప్రభుత్వాలు ఆలోచించుకోవాలి కాకపోతే ఇంకా దీంతో సావాసం చేయక తప్పదు అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్ధారణకు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ వలస వస్తున్న వాళ్ళ విషయంలోనే కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అనేది కూడా విశ్లేషణ చెబుతున్నమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి